வணக்கம் பொதுவையின் முதன்மையான தொலைக்காட்சி ராகவா விஷன் செய்திகளுக்காக உங்களுடன் இணைந்திருக்கும் நான் உங்கள் சமலா ராமச்சந்திரன் விரிவான செய்திகளை பார்ப்பதற்கு முன்பதாக இன்றைய முக்கிய செய்திகள் பொதுவையை ஒட்டிய கோட்டக்குப்பத்தில் ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி கோட்டக்குப்பத்தில் இருந்து புதுவைக்கு வரும் நான்கு சாலைகளுக்கும் சீல் வைத்த காவல்துறையினர் பொதுவையில் காவல் ஆய்வாளர் உட்பட இருபத்தி ஒரு பேரும் தங்களை தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் முதுநிலை காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் ராகுல் அல்வால் உத்தரவு பொதுவையில் பல பகுதிகளில் தற்காலிகமாக அமைக்கப்பட்ட காய்கறி மார்க்கெட் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் முதலமைச்சர் நாராயணசுவாமி இனி விரிவான செய்திகள் புதுச்சேரியை ஒட்டிய தமிழக பகுதியான கோட்டக்குப்பத்தில் ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரி அரியங்குப்பம் மற்றும் திருவண்டார் கோவில் பகுதியைச் சேர்ந்த நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு அவர்களுக்கு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இதனையடுத்து அந்த பகுதி மாவட்ட நிர்வாகத்தால் சீல் வைக்கப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் புதுச்சேரியை ஒட்டியுள்ள தமிழக பகுதியான கோட்டக்குப்பம் பகுதியில் ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் கோட்டக்குப்பம் பகுதியிலிருந்து புதுச்சேரிக்கு வரக்கூடிய நான்கு சாலைகளையும் மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் தலைமையிலான அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர் தொடர்ந்து முத்தியால்பேட் மார்க்கெட் வீதி உள்ளிட்ட தமிழக பகுதியை ஒட்டியுள்ள குடியிருப்பு பகுதிகளை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் வையாபுரி மணிகண்டனுடன் மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தார் மேலும் அப்பகுதி மக்களுக்கு தேவையான அனைத்து அத்தியாவசியப் பொருட்களும் கிடைக்க ஏற்பாடு செய்யப்படும் எனவும் அவர் உறுதியளித்துள்ளார் இதனால் அப்பகுதியில் பதற்றம் நிலவி வருகிறது பொதுவையில் காவல் ஆய்வாளர் உட்பட இருபத்தோரு போலீசாரும் வீட்டில் தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என முதுநிலை காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் ராகுல் அல்வால் உத்தரவிட்டுள்ளார் பொதுவை அரியங்குப்பம் பகுதியைச் சேர்ந்த மூன்று பேருக்கும் திருவோணை பகுதியைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கும் என மொத்தமாக நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியாகி மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் மேலும் அப்பகுதிகள் முழுவதும் சீல் வைக்கப்பட்டு காவல்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது பொதுமக்கள் வெளியே செல்லவும் உள்ளே வரவும் தடுக்கப்பட்டு காவல்துறையினர் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் அங்கு பணிபுரிந்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் கொரோனா ஆய்குறியால் சீல் வைக்கப்பட்டுள்ள அரியங்குப்பம் பகுதியில் வசித்து வரும் காவல் ஆய்வாளர் திருபோனை பகுதியில் வசித்து அங்கு பணியாற்றிய காவலர்கள் என இருபத்தி ஒரு பேரை தங்களது வீட்டிலேயே தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என முதுநிலை காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் ராகுல் அல்வால் உத்தரவிட்டுள்ளார் மேலும் அவர்கள் தங்களை மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்திக் கொள்ளவும் அவர் அறிவுறுத்தியுள்ளார் இந்த நாட்கள் அனைத்து பணி நாட்களாகவே கருதப்படும் என்றும் பணியில் இருக்கும் ஐஆர்பி எண் காவலர்களுக்கு எப்பொழுதும் வழங்கப்படும் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் காவல் ஆய்வாளர்கள் செந்தில்குமார் அறிவு செல்வம் உதவி ஆய்வாளர் ரமேஷ் உள்ளிட்ட காவலர்களும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் புதுவை முதல்வர் நாராயணசுவாமி தற்காலிகமாக அமைக்கப்பட்டுள்ள காய்கறி கடைகளில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் புதுவை முதல்வர் நாராயணசுவாமி முத்தியால்பேட்டை மார்க்கெட் எதிரில் அமைந்துள்ள காய்கறி கடைகளை ஆய்வு செய்தார் மேலும் லாஸ்பேட்டை நேதாஜி சிலை அருகில் உள்ள தற்காலிக காய்கறி கடைகள் மற்றும் காலப்பட்டில் அரசு பள்ளி எதிரில் அமைந்துள்ள காய்கறி கடைகள் இசிஆர் சாலையில் உள்ள கடைகளில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் பொதுமக்கள் சமூக இடைவெளி விட்டு பொருட்களை வாங்குவதற்கு அறிவுறுத்தினார் மேலும் பொதுமக்களிடம் வெளியே வர வேண்டாம் என்று முதலமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டார் நம்ம எட்ட போய் நிற்போங்க டென்த்து கொஞ்சம் கூட இந்த டைமிங் முத்தியால்பேட்டை காவல் நிலையம் அருகே உள்ள சாலையில் கொரோனா வைரஸ் விழிப்புணர்வு ஓவியம் வரையப்பட்டது கொரோனா வைரஸ் தொற்றின் தாக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது இதை கட்டுப்படுத்த பல்வேறு முயற்சிகளை அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது 
இருப்பினும் மக்கள் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காமலும் வெளியே ஊர் சுற்றி திரிவதால் தொடர்ந்து கொரோனா வைரஸ் தொற்று வேகமாக பரவி வருகிறது இந்நிலையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று தொடர்பாக குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பலரும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகின்றனர் அந்த வகையில் புதுச்சேரி முத்தியால்பேட்டை காவல் நிலையம் அருகே உள்ள சாலையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றின் வீரியம் குறித்தும் அவற்றால் ஏற்படும் ஆபத்துகள் குறித்தும் பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த ஓவியர்கள் இணைந்து சாலைகளில் கொரோனா வைரஸின் புகைப்படத்தை சுமார் நாற்பத்தி ஐந்து அடிநீளம் கொண்ட விழிப்புணர்வு ஓவியமாக வரைந்துள்ளனர் பொதுமக்கள் வெளியில் நடமாட்டத்தை குறைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் இந்த ஓவியம் வரையப்பட்டுள்ளது இதனை சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாஸ்கர் சமூக நலத்துறை அமைச்சர் கந்தசாமி ஆகியோர் பார்வையிட்டனர் நகராட்சி <laughs> காவல்துறை இவங்க எல்லாமே வந்து கடுமையாக அதுக்கு நடவடிக்கை எடுத்து முழு நேரமும் இதிலே வந்து முழு மூச்சாக இருக்கிறாங்க மக்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் மக்களுடைய ஒத்துழைப்பு தான் குறைவா இருக்கு புதுவை அண்ணாசாலை மற்றும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ரீட் ரோட் சந்திப்பில் பெரிய கடை போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் புதுவை அண்ணாசாலை மற்றும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஹிட் ரோட் சந்திப்பில் எஸ் பி மாறன் ஆணைக்கிணங்க இன்ஸ்பெக்டர் செந்தில்குமார் மற்றும் எஸ் ஐ முத்துக்குமார் தலைமையில் பெரிய கடை போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் இந்த சோதனையில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட வண்டிகள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது come near very near to us it is in the airport we will get the data but it will be more of uh, uh, risk than this பொதுவையின் முக்கிய நகர பகுதிகள் மற்றும் விலனூர் பகுதிகளில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் கொரோனா வைரஸ் பற்றிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த இருசக்கர வாகன பேரணியில் ஈடுபட்டனர் புதுச்சேரியில் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பித்தும் பொதுமக்கள் நடமாட்டம் வீதிகளில் குறைந்தபாடில்லை இந்நிலையில் பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் காவல்துறை முதுநிலை கண்காணிப்பாளர் ராகுல் அல்வால் மற்றும் எஸ் பி ரங்கநாதன் தலைமையில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் புதுவையின் முக்கிய நகர பகுதிகள் மற்றும் வெளிநூர் பகுதிகளில் இருசக்கர வாகனங்களில் சென்று கொரோனா வைரஸ் பற்றிய விழிப்புணர்வு பேரணியில் ஈடுபட்டனர் புதுவை முதல்வர் நாராயணசாமி ஆய்வு சென்ற பகுதிகளில் தன் வாகனத்தை நிறுத்தி வழியிலிருந்த காவலர்களுக்கு முகக்கவசம் மற்றும் சானிடைசர் வழங்கினார் 
பொதுவை முதல்வர் நாராயணசுவாமி பொதுவையின் முக்கிய நகர பகுதிகளில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் ஆய்வு சென்ற பகுதிகளில் தன் வாகனத்தை நிறுத்தி வழியில் உள்ள காவலர்களுக்கு முகக்கவசம் மற்றும் சானிடைசர் வழங்கினார் இந்தியாவில் கொரோனா வைரசின் பலி எண்ணிக்கை எழுபத்தி ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளது நாடு முழுவதும் கடந்த பனிரெண்டு மணி நேரத்தில் புதிதாக முன்னூற்றி இரண்டு பேருக்கு கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது எனவே இதையும் சேர்த்து நாட்டில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை மூவாயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தி நான்காக அதிகரித்துள்ளது கொரோனா பாதித்த மூவாயிரத்து முன்னூற்றி எழுபத்தி நான்கு பேரில் அறுபத்தி ஐந்து பேர் வெளிநாட்டினர் ஆவார்கள் இதனை தவிர்த்து மருத்துவ சிகிச்சையில் நாடு முழுவதும் கொரோனாவில் இருந்து இருநூற்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் கொரோனா அதிகம் பாதித்த மாநிலங்களின் பட்டியலில் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது இதேபோல் கொரோனாவிற்கு பலியான மாநிலங்களின் பட்டியலில் மகாராஷ்டிரா மாநிலமே உள்ளது அந்த மாநிலத்தில் கொரோனாவிற்கு இதுவரை இருபத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மகாராஷ்டிராவிற்கு அடுத்த நாடு தழுவிய அளவில் அதிகபட்சமாக குஜராத்தில் பத்து பேரும் தெலுங்கானாவில் ஏழு பேரும் பலியாகி உள்ளனர் குஜராத் மாநிலம் சூரத்தில் கொரோனா தொற்று உறுதியான அறுபத்தி ஒரு வயது பெண் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளார் தமிழகத்தில் கொரோனாவிற்கு பலியானவர்களையும் சேர்த்து நாட்டில் கொரோனாவிற்கு உயிரிழந்து நாட்டில் கொரோனாவிற்கு உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை எழுபத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நிலவரம் தங்கம் ஒரு கிராம் நான்காயிரத்து முன்னூற்று பத்து ரூபாய் தங்கம் ஒரு சவரின் முப்பத்தி நான்காயிரத்து நானூற்று எண்பது ரூபாய் வெள்ளி பத்து கிராம் நானூற்று பதினேழு ரூபாய் மீண்டும் முக்கிய செய்திகள் பொதுவையை ஒட்டிய கோட்டக்குப்பத்தில் ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி கோட்டக்குப்பத்தில் இருந்து புதுவைக்கு வரும் நான்கு சாலைகளுக்கும் சீல் வைத்த காவல்துறையினர் புதுவையில் காவல் ஆய்வாளர் உட்பட இருபத்தி ஒரு பேரும் தங்களை தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் முதுநிலை காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் ராகுல் அல்வால் உத்தரவு புதுவையில் பல பகுதிகளில் தற்காலிகமாக அமைக்கப்பட்ட காய்கறி மார்க்கெட் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் முதலமைச்சர் நாராயணசுவாமி இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகிறது நன்றி